wieczór Państwu, serdecznie witamy. Każe Michał Kieler z 35. Pieca Lama z numerem 30 i Filip Świderski w MHL-u mierząc się z mhs em pod Hal. Nowy targ, my zaczynamy pierwszą tercję i tutaj goście uporać się z GKS-em Tychy, a tymczasem groźnie pod bramką. Oczywiście z Brykiem, także z Szewczynką w składzie, w międzyczasie i Sanoczanie stara walczy w kole bulikowym. Tercji ataku Jastrzębian. Zwycięsko mamy trafienie, ależ to rozegrali Jastrzębianie. I 3 minuty 4 sekundy. No nie było to tempo, w którym strzelili bramkę, jak w meczu z KH Energą Toruń, bowiem tam niespełna 90 sekund potrzebowali. I była to ta sama formacja. Natomiast Kalejnikowas równie da do Lachtinena, ale podniósł ten krążek i Lachtinen miał problem z jego opanowaniem. Będzie Balisz. Makele, ale to wszystko przeczytali Jastrzębianie i to teraz oni trójką mają sporo miejsca i możliwości. Łukasz na Lerech także po dwóch tercjach spotkania z Zagłębie Sosnowiec. Replas Dunia Oświęcim, tymczasem Jastrzębianie. Radom Hejkinen to jest zawodnik, który jest liderem Polski. To kolejna okazja do tego, aby wyprowadzić kontrę. Poczekał teraz Kalejnikowa z na Frajdentelsa z problemami. Salama wyciągnął się na ławce kar spędzi, a my rozpoczynamy drugą tercję i w niej także pierwszy krążek dla e, podczas tego okresu, ale może zobaczymy teraz, jest uderzenie Jere Carlsona pod... Ale tak wyglądało to wszystko po 20 minutach, tymczasem Sanoczanie jeszcze próba dobitki. Na ataku dokonali zmiany Jastrzębianie, teraz strata ze strony Biłasa i rusza oko w oko z Salamą z Gubows i Dominik Salama. Po cztery remisują z GKS-em Tychy. Jeden do sześciu Zagłębie Sosnowiec. Jak krążek młodych hokeista z Sanoka. Rusza trzech Jastrzębian. Zagranie Mikiski do Urbanowicza. I po raz... To siła drugiego ataku. JKH GKS-u. Fenomenalne uderzenie. Mark Kalejnikowa. Po raz drugi w tym spotkaniu. Ależ... Piękne uderzenie z pierwszego krążka w samo okienko. No na pewno będzie to ozdoba tego spotkania. To nie ulega wątpliwości okazji miejscowym hokeistom. Tymczasem groźnie pod bramką Bence ba Wywalczyli w końcu ten krążek Sanoczanie. I mamy trafienie na 2 do 1. No coś niesamowitego. Jak to wszystko potrafi się w hokeju zmienić, jak czasami potrafi powstać coś z niczego. Tak miałem wrażenie, że to uderzenie, to tak biorąc pod uwagę moment, tercję tak wtrącił na 2 do 1. My rozpoczynamy tercję trzecią i tutaj mam nadzieję, że obie do latce ze strony drużyny Marmaciarko ST Sud groźnie teraz pod bramką Salamy Pelaczyk. I potem, a tymczasem gospodarze, tutaj delikatnie przeszkodził arbiter Waltola i tym razem nie. Procedury wznowienia, jednak to Sanoczanie przechodzą w posiadanie gumy, doboż. Sanoczanie tę akcję, to się wszystko może zemścić i zagranie na drugą stronę i Dominik Paś, który uskoczył 23-letniemu Pasiowi, a tymczasem Sanoczanie, no i może gdy były Senko. Poszukał tutaj tymi w przewadze, niezależnie od tego, czy były to spotkania wygrane, czy przegrane. Tymczasem groźnie pod bramką Salamy. Salama aktywniej w strefie rywala. Kalejnikowa z wycofaniem, ale zbyt zruszają we dwóch Sanoczanie. Harila. Harila z objazdem bramki. Gorąco pod... Ta sama formacja ze strony drużyny atakującej. Trzeci raz Jucho Makela na przestrzeni tych 30 sekund. Wygrywa wznowienie w tercji. Jotka HGKS-u. Waltola z nadgarstka. Groźnie pod bramką Baliża. Gdzie jest krążek? No my nie, tego nie wiemy. Pchnięty na bramkę przez Urbano. Jucho Makela raz jeszcze. Wygrywa wznowienie. I Sanoczanie mają tylko możliwość na jedno uderzenie. Sami Taminen. Ojej. Jeszcze pod bramką Bence Baliża. Przyjął krążek gdzieś tam w okolicy. Kończy się to spotkanie, w którym Jastrzębianie wygrywają 2 do 1 na wyjeździe w spotkaniu z Marmą Ciarko STS-em Sanok. 